。三分钟教会你刮地皮的物资要怎么捡。有些白色物品竟然比金色物品更值钱，当然我说的是单格价值啊，就比如说人人哈达的隔音师，总价两万三千二百六十三，确实是六格大货呀、啊，单格价值才三千八百七十七，甚至比不上一格的白色物品银徽章。那么这期视频就来带你们看看平时刮地皮常见的物资单格价值如何，相信看完这期视频你们就知道什么该捡就捡，什么该扔就扔了。对了，这次冲击不包括大金啊。我就不信有人摸到大金能扔了的。咱们先来看一下单格价值最高的五个物资，排名第一的是金魔方，单格价值六万零八百；排名第二的是金块，总价值六万五千八百四十四，两格，单格价值三万两千九百二十二；排名第三的是胰岛素泵，一格，单格价值两万九千二百一十四；排名第四的是金杯，总价值五万八千三百一十，两格，单格价值两万九千一百五十五；排名第五的是胸针，一格，单格价值两万一千二百零一。其实把这些物资全部看下来啊，一格两格的小金全部可以捡，单格价值排名都很高。但是接下来就该看看金色物资的耻辱了。咱们来看一下哪个金色物资单格价值最低？首当其冲的竟然不是隔音师，是燃料桶，六格，价值才两万一千零八十，单格价值三千五百一十三。第二耻辱就是隔音师了，单格价值三千八百七十七。第三耻辱是军用电台，单格价值五千零二十三。这仨金色物资，单格价值甚至比不上傻鱼手下必刷的水手哨。我宣布开除这仨的晋级。接下来就是最重要的了，遇到什么紫色、白色物资一定不要放过。单格价值最高的紫是这个助听器，单格价值九千一百二十八；体温枪，单格价值七千九百五十四；太阳能板，单格价值六千零八十。接下来是白色物资啊，安全锤，单格五千八百八十三；滤波器，单格五千六百三十二；紫外线灯，单格五千六。信号干扰器单格五千五，这些的单个价值可比某些金高多了啊！希望这期视频能够帮到跑道的兄弟，还可以分享给你的萌新朋友哦。最后再点个赞吧。